হ্যালো বন্ধুরা আমি ফিরোজ কবির আশিক ট্রিপল ক্লিক একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আজকে আমরা কিন্তু খুব বড় কিছু জিনিস দেখব না তবে খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখব যেটা হচ্ছে সিনেমা ফোর্টিতে আজকে আমরা প্রথম কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট করব আর তারপর এর সাথে সাথে এটাকে কীভাবে ঘুরাইতে হয় নাড়াইতে হয় চাড়াইতে হয় এই সব বিষয়গুলো নিয়ে জানব তারপর এটার ইন্টারফেস যে সিনেমা ফোর্টি ইন্টারফেস আছে এটার কোন দিকে কোন প্যানেলগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জানব এগুলোর যে ফ্রি প্রিসেটগুলোর সাথে আসে অর্থাৎ এটা যে কন্টেন্ট ব্রাউজার থাকে ওটার মধ্যে আমরা কি কি পাব আর নাইনটিন ভার্সানের জন্য সেগুলো সম্পর্কে একটু জানব এবং কিছু টুল সম্পর্কে একটু দেখব তো চলুন কথা না বাড়াই সরাসরি চলে যাই টিউটোরিয়ালে ফিরে আসছি ইন্টোর পর টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে আমরা বলে নেই যে এখনও যদি আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করা থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলের লিঙ্কে চলে যাবেন ওখান থেকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন যাতে করে নেক্সট ভিডিওগুলোর লিঙ্ক আপনার কাছে নোটিফিকেশন আকারে চলে যায় আর তারপর সবচেয়ে বড় সাপোর্ট যেখানে আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ওখানে গিয়ে আপনারা লাইক করে ফলোইং থেকে সি ফার্স্ট করে দেবেন তাহলেও আমাদের যে কোনো আপডেট আপনার কাছে একদম প্রথমেই চলে যাবে আর এরপর এসে আমাদের প্রফেশনাল কোর্সের আউটলাইনে ওইটার লিঙ্কও আপনারা নিচে পেয়ে যাবেন এখানে কি কী বারে ক্লাস হবে কবে কবে ক্লাস হবে অফিসের অ্যাড্রেস এবং ক কয়টা ক্লাস হবে কয় মাসের প্রজেক্ট হবে কত টাকা ফি কেমনে দিতে হবে কি কি শিখা হবে এবং কোন ক্লাসে কি শিখা হবে এভরিথিং এভরি ডিটেলস সব এখানে দেওয়া আছে তারপরে আমাদের সাথে যোগাযোগের জন্য আমাদের ফোন নাম্বার মেইল অ্যাড্রেস এবং অ্যাড্রেসও এখানে দেওয়া আছে দয়া করে শুধুমাত্র কোর্স অথবা কমার্শিয়াল ওয়ার্ক পারপাসে ফোন দিবেন ওকে ওয়ার্নিং শেষ হয়ে গেল আমরা মূল টিউটোরিয়ালে চলে যাব আমরা সিনেমা ফোরটির আর নাইনটিন পার্সেন্ট ওপেন করে নিলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অলরেডি ওপেন আছে কারণ আমরা এক ধাপ এগিয়ে ওকে আমরা প্রথমে নতুন একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবো সেটার কথা বলছিলাম অলরেডি ইন্টোর আগে তো চলেন অবজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিউব আকারের যে আইকনটা আছে সেখানে একবার ক্লিক করলে আমরা আমাদের স্ক্রিনে আমরা অন স্ক্রিন একটা কিউব দেখতে পাচ্ছি এবং অনে ফার্স্ট গ্ল্যান্স আপনারা ভালো বেশি ফেলার কথা ওই যে বলেন না লাভ এট ফার্স্ট সাইড এটা টুটি থেকে দেখেন কতটা আলাদা টুটিতে আপনি একটা তল দেখতে পারতেন বাট আমি এখানে থ্রিটিতে ছয়টা তল দেখতেছি তিনটা তল সামনে দেখা যাচ্ছে এটাকে কোনোভাবে ঘুরেতে পারলে আমরা আরও তিনটা তল দেখতে পারব তো এই ঘুরানোর জন্য আমাদেরকে ন্যাভিগেশন জানতে হবে তো সিনেম্বা ফোর ডি বা যে কোনো থ্রি সফটওয়্যারে মূলত তিন ধরনের ন্যাভিগেশন আছে একটা হচ্ছে ড্র্যাগিং একটা হচ্ছে অরবিটিং আর দুই তিন নম্বরটা হচ্ছে জুমিং তো এটা সিনেমা ফোর ডিতে বেশ কয়েকভাবে করা যায় যদি আমি ওয়ান চেপে ধরে আমার রাইট ক্লিক চেপে এভাবে নাড়াচাড়া করি ডানে বামে তাহলে সেটা হবে ড্র্যাগিং আর টু চেপে ধরে একই কাজ যদি করি সেটা হবে জুমিং এবং থ্রি চেপে ধরে একই কাজ করলে সেটা হবে অরবিটিং বা ঘূর্ণন আর আরো ভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে অল চেপে ধরে যদি আমি রাইট ক্লিক করি তাহলে হবে অরবিট অল চেপে ধরে মিডেল মাউস ক্লিক করে যদি আমি ডানে বামে নাড়াচাড়া করি সেটা হবে ড্র্যাগিং এবং রাইট ক্লিক সরি লেফট ক্লিক করে যদি ডানে বামে নাড়াচাড়া করি সেটা হবে জুমিং আরো একটা ভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে এই তিনটা আইকনের মাধ্যমে ইন্টারফেসের যদি আমি এইটা ক্লিক করি এটা হচ্ছে ড্র্যাগিং এর এইটা ক্লিক করে ডানে বামে নাড়ি এটা হচ্ছে জুমিং এর আর এটা ক্লিক করলে এটা হলো অরবিটিং এর তো আমি মূলত সেকেন্ড যে সিস্টেমটা আপনাদেরকে দেখাইছি অর্থাৎ অল চেপে যেভাবে ঘুরানো নাড়ানো এবং চালানো যায় সেভাবেই এটাকে ন্যাভিগেট করতে পছন্দ করি তো আমরা পুরো টিউটোরিয়ালে এভাবে ন্যাভিগেট করব যাই হোক এখন আরেকটা বিষয় যেটা জানা দরকার যে এইভাবে আমরা যে ন্যাভিগেট করতেছি নাড়াচ্ছি চাড়াচ্ছি এতে কিন্তু আমাদের অবজেক্টের অ্যাকচুয়াল পজিশন উঠতেছে না আপনারা এখানে খেয়াল করবেন যে পজিশন কিন্তু জিরো জিরোই আছে আমাদের যে ভিউ বা ক্যামেরার দর্শনটা ডিফল যে ক্যামেরা ওই ক্যামেরার দর্শনটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো অবজেক্ট যেটা তৈরি করলাম একটা কিউব হইতে পারে বা আমরা যদি এখানে যে কোনো আইকন যেগুলোর পাশে এরকম টিক চিহ্নের মতন তীরের মতন আছে সেগুলোতে যদি ক্লিক করে ধরে রাখি দেখতে পারবো আরও অনেক সাব টুল আছে তো এখানে যে কোনো টুলই আমরা ক্রিয়েট করি না কেন এগুলো যদি আমরা আনি তাহলে আনার পরে এগুলোকে নাড়াচাড়া করবো কিভাবে এগুলোকে অ্যাকচুয়াল পজিশন স্কেল রোটেশন সেগুলো চেঞ্জ করবো কিভাবে তার জন্য আমাদের তিনটা টুল জানতে হবে এই যে মুভ টুল রোটেশন টুল এবং স্কেল টুল মুভ টুল যদি আমি নেই অথবা অলরেডি নেই ছিল তো মুভ টুল নেওয়া অবস্থায় যদি দেখতে পারেন এখানে তিনটে অ্যাক্সিস আছে আমাদের রেড অ্যাক্সিস বোঝাচ্ছে এক্স গ্রিন মানে সরি ব্লু অ্যাক্সিস বোঝাচ্ছে ওয়াই সরি মিস্টেক ব্লু অ্যাক্সিস বোঝাচ্ছে জেড এবং গ্রিন অ্যাক্সিস হচ্ছে ওয়াই তো এটা যদি ভুলে যান সমস্যা নাই কোনো আমাদের এখানে গেলে দেখতে পাবেন এই গিজমোর মধ্যে দেওয়া আছে বুঝাইয়ের আছে যে কোন কালারেরটা কোন
আমি আবার কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড দিচ্ছি কিন্তু কথা হচ্ছে যদি আমি স্বাধীনভাবে মুভ করাতে চাই উইদাউট এনি অ্যাক্সিস সেক্ষেত্রে কি করব বাহিরে ক্লিক করে যদি আমি এভাবে নাড়াচাড়া করাই সেটা স্বাধীনভাবে মুভ করবো অর্থাৎ কোনো অ্যাক্সিসের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে সেটাকে আমি নাড়াচাড়া করাতে পারবো বা মুভ করাতে পারবো ওকে আমি কন্ট্রোল জেড দিচ্ছি আবারও আমরা যদি স্কেল টুল নেই একই রকম যে কোনো অ্যাক্সিসে আমরা ছোট করতে পারবো এখানে একটা কথা আছে আমার যেহেতু প্রিমেটিভ অবজেক্ট প্রিমেটিভ অবজেক্টের ক্ষেত্রে স্কেল টুল এভাবে কাজ করে না আমি কন্ট্রোল জেড দিচ্ছি সরি হ্যাঁ তো এখানে স্কেল টুল কাজ করবে এই যে বিন্দুগুলোর উপর দেখতে পাচ্ছেন যে ডট ডট বিন্দুগুলো আছে আমরা যে কোনো অ্যাক্সিসের যদি এভাবে ডট ধরে নাড়াচাড়া করি তাহলে দেখতে পারবো ওই অ্যাক্সিস বরাবর এটার স্কেল ছোট বড় করা যাচ্ছে ঠিক আছে একই রকম যদি আমরা রোটেশন টুল নেই রোটেশন টুলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যে অ্যাক্সিস বেস যদি করতে চাই তাহলে এভাবে করতে পারবো অ্যাক্সিস ধরে ধরে আদারওয়াইজ আমরা যদি এটার মাঝখানে ক্লিক করি গিজমোটার মাঝখানে ক্লিক করে এটাকে ফ্রিলি ঘুরেতে পারবো এখানে আমাদের একটা কিছু বলা হয়নি যেটা হচ্ছে স্কেলের ক্ষেত্রে আমি কন্ট্রোল জেড দিচ্ছি বেশ কয়েকবার কন্ট্রোল জেড দিয়ে আগের অবস্থানে নিয়ে আসতে সেটাকে আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি আমাদের স্কেল টুলে আমরা যদি কেন্দ্রবিন্দু থেকে সব অ্যাক্সেসে একই সাথে স্কেল করতে চাই তাহলে আমরা বাইরে ক্লিক করে এটাকে স্কেল করব একই সাথে ইউনিফর্মলি স্কেল আপ অথবা স্কেল ডাউন করা যাবে এভাবে ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি মুভ স্কেল এবং রোটেশন সম্পর্কে টুকটাক জিনিস জেনে ফেলেছি এখন আমাদের নেক্সট পর্বে আমরা এগুলো শর্টকাটও জানবো সেটা ঠিক আছে বাট এখন আমাদের জানতে হবে ওয়ার্কস্পেস সম্পর্কে ওয়ার্কস্পেস কি জিনিস সেটা হয়তো যারা আমার আফটার ইফেক্টের টিউটোরিয়াল দেখেছেন তারা ইতিমধ্যে জানার কথা ওয়ার্কস্পেস হচ্ছে যে আমি আমার ইন্টারফেসটাকে কিভাবে সাজাবো এখন আমাদের দুইটা টপিক নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেটা প্রথমটা হচ্ছে ইন্টারফেস ইন্টারফেসের কোথায় কি আছে এটা নিয়ে আমরা একটু দেখব হয়তো একটু উল্টা মনে হইতে পারে যে এতক্ষণে তো কিছু দেখার পর এখন আমরা আবার একটু পিছনের দিকে যাচ্ছি বোধ হয় তো অ্যাকচুয়ালি ঠিক মাঝখানে আমার টপিকগুলো ঢুকেতে মনে ছিল না আচ্ছা এখন বলা দিচ্ছি আর দ্বিতীয়ত আমরা দেখব কন্টেন্ট ব্রাউজার কন্টেন্ট ব্রাউজারে আমরা যে সিনেমা ফুলির সাথে যে ফ্রি জিনিসগুলো পাচ্ছি সেগুলো কোথায় আছে কিভাবে ইউজ করবো এইসব জিনিসগুলো তো ইন্টারফেসের প্রথমে উপরের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো এগুলো হচ্ছে আমাদের টুলস প্যানেল বেসিক্যালি এখানে আমরা বিভিন্ন রকমের অবজেক্ট ক্রিয়েট করার উপায়গুলো দেখব অর্থাৎ বিভিন্ন অবজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য টুলসগুলো সেগুলো দেখব এখানে ডিফর্মার আছে আর জেনারেটার আছে স্প্লাইন আছে এছাড়া সিন অবজেক্টের জন্য আছে লাইট ক্যামেরা ফ্লোর হাবিজাবি অনেক কিছু এগুলোকে নাড়াচাড়া করার জন্য কিছু টুল আছে আর এই পাশে আরো কিছু টুল আছে এগুলার ভার্টেক্স এগুলার এজ এবং এগুলার পলিগনকে সিলেকশন করে কাজ করার জন্য যেগুলো ডিটেলস আমরা সামনে দেখব আর এই সাইডে যদি আসি এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট প্যানেল এখানে হায়ার কি থাকে ম্যাক্স বা মায়ার ক্ষেত্রে হায়ার কি অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না হলো অবজেক্ট মানে সিনেমা ফোর্টির ক্ষেত্রে হায়ার কিটাকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয় আমরা সব কিছু অর্গানাইজ কাজ করার ক্ষেত্রে অবজেক্টের অবজেক্ট প্যানেলের গুরুত্ব অনেক বেশি আমরা এখানে গ্রুপ গ্রুপ করে সব কিছু রাখতে পারবো দেন এর নিচে যদি আসি আমাদের কন্টেন্ট ব্রাউজার টেকের দরকার নেই কন্টেন্ট ব্রাউজার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার মতে সিনেমা ফোর্টির জন্য বিশেষ করে মোশন ডিজাইনারদের জন্য আমরা অনেক কিছু ফ্রি এলিমেন্ট ইউজ করবো কারণ আমাদের মেন পাওয়ারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মোশন নট মডেলিং আমরা নতুন কিছু মডেল করবো এটা আমাদের মেন পাওয়ার না আমাদের মেন পাওয়ার হচ্ছে আমাদেরকে মডেল করে দেবে মডেলাররা আমরা সেটাকে অ্যানিমেশন করব তো কন্টেন্ট ব্রাউজারে যদি যাই আমরা এখানে প্রিসেটে যদি ডাবল ক্লিক করি দেখতে পারবো যে অনেক প্রিসেট আছে আমার এখানে একটু বেশি আছে অ্যাকচুয়ালি আপনাদের ক্ষেত্রে এতগুলো থাকবে না কারণ আমি কাস্টম অনেক জায়গা থেকে কালেকশন করে ওগুলো রাখছি আমি চেষ্টা করবো আফ্টার ফিক্সে যেমন আপনাদের জন্য একটা আলটিমেট লিস্টিং করছি সিনেমা ফোর্টিতে একটা আলটিমেট লিস্টিং করে ফ্রিতে যত কিছু দেওয়া সম্ভব আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়ার আর এছাড়াও অবশ্যই যারা আমাদের কাছে কোর্স করতে আসবে তাদের জন্য স্পেশাল কিছু জিনিস থাকবে সেটার ব্যাপার আলাদা এবার আসি আমাদের কথা যে আমরা এখানে কি কি পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি যদি একটু কিছু দেখা যায় আমরা সবচেয়ে বড় কালেকশন যেটা ডিফল্ট ভাবে আপনারা পাবেন ভিজুয়ালাইজার মধ্যে ওটাতে যদি যাই তাহলে দেখেন থ্রি ডি অবজেক্ট এখানে দেখেন অনেক কিছু আছে আমাদের বিশেষ করে ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র ডিজাইনের জন্য অনেক গ্রুপ দেওয়া আছে মনে করেন আমাদের ওয়াশরুম বা বাথরুম আমাদের মডেলিং করতে হবে বা ইন্টেরিয়র ডিজাইন করতে হবে আমরা যদি বাথরুমের মধ্যে যাই বাথরুমের ভ্যান্টিলিটিস দেখেন অনেক কিছু আছে আমি এইটা যদি বড় করি তাহলে দেখতে পারবো আমাদের এখানে ভালো করে দেখেন এখানে বাথরুমের জন্য বাথরুমের ভ্যানিটি বা যাই বলে এটাকে আমি অত বেশি জানি না দেখেন এটা ব্যাক করার জন্য এই আইকনটা চাপ দিব অন্য অন্য কিছু যাই ধরেন এখানে অনেক কিছুই আছে বেডরুমে যাই বেডরুম আছে না কোথায় যেন দেখছিলাম তো মনে হয় যাক এখন তো এখানে শুধু বাথরুম এই বাথরুম
এর মানে মোট কথা হচ্ছে এখানে অনেক অনেক কিছু জিনিস আপনাকে ফ্রি তে দিয়ে দেওয়া হবে আমাদের মোশন গ্রাফিক্স এর জন্য মনে করেন আমাদের একটা মিউজিক্যাল একটা ইয়ার জন্য মিউজিক্যাল একটা শো এর জন্য আমাদের কিছু একটা মোশন করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের মিউজিক এর কিছু টুলস মডেলিং করা দরকার তো সেটার জন্য কিন্তু আমার এখানে করাই আছে জাস্ট আমাকে একটু খুঁজে বের করতে হবে আমরা যদি এখানে সার্চ অপশনে যাই এখানে ধরেন লিখলাম গিটার আই ডোন্ট নো দা রাইট স্পেলিং অফ গিটার আমি জানি না এটা গিটার বানানো ঠিক আছে কিনা গিটার লিখে সার্চ দিলাম কিছুই আসলো না আচ্ছা চলেন আমরা অন্য কিছু দেখি দেখি মাইক লিখে সার্চ দিলে কিছু আসে কিনা সিরামিক আসছে আচ্ছা মাইক্রোফোন লিখে সার্চ দিতে দেন আমাকে হ্যাঁ দেখেন মাইক্রোফোন চলে আসতে সো আমি কিন্তু এটার আশেপাশে সুন্দর একটা রাউন্ড শেপে একটা মোশন করে এটাকে সুন্দর অল্প পরিশ্রমে এটাকে দাঁড় করাতে পারি তো হিয়ার কামস দিস পাওয়ার অফ সিনেমা ফোর ডি ম্যাক্স মায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এত সুন্দর মডেল বা এত কিছু মানে ফ্রিতে দেওয়া থাকে বলে আমার ঠিক জানা নাই আমি ম্যাক্সমায়ের সম্পর্কে যে খুব বেশি জানি তা না সো আমি এটাকে ব্র্যাগিংও করবো না আবার কাউকে নিচেও দেখাবো না ম্যাক্সমায়ার ফালতু এগুলো বলবো না ওটা ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সফটওয়্যার ওইটার জায়গা আলাদা এটার জায়গা আলাদা যাই হোক অনেক কথা বলে ফেললাম আমাদের কন্টেন্ট ব্রাউজার নিয়ে এবার দেখে আমাদের কি আছে আমাদের আজকের মধ্যে আমরা ক্রিয়েটিং অবজেক্ট জানলাম ন্যাভিগেশন জানলাম ইন্টারফেস সম্পর্কে একটু কথা বললাম কন্টেন্ট ব্রাউজার সম্পর্কে জানছি আর টুলস ইন্টার যেটা সবার লাস্টে ছিল অ্যাকচুয়ালি যে কিভাবে আমরা কি বলে এটাকে মুভ করব কিভাবে রোটেট করব কিভাবে স্কেল করব এটা আমরা আগেই আলোচনা করে ফেলছিলাম তো যাই হোক আমরা তাহলে আজকে যে সেকেন্ড পর্বের আমাদের যে যে টপিকগুলো নিয়ে কথা বলা দরকার ছিল সেই সেই টপিকগুলো নিয়ে কথা বলে ফেলছি তো বন্ধুরা আশা রাখতেছি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিবেন কোথাও বুঝতে অসুবিধা দিলে কমেন্ট করবেন আর অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন ভিডিওটা যত বেশি তত সম্ভব আর নেক্সট ডেটে আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ